ஒரு பெண் அதுவும் சிறுபான்மை இனத்திலிருந்து இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் நிதியரசரும் ஆசியாவிலேயே மிக உயர்ந்த நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவியேற்ற முதல் பெண்மணி என்ற பெருமையும் இவரையே சேரும் இவர் தான் பாத்திமா பிவி இன்றைய காலகட்ட பெண்மணிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பெண் நினைத்தால் எதுவும் சாத்தியம் என்று உணர்த்தும் இவரின் வாழ்க்கை வரலாறை தான் இந்த பதிவில் காண இருக்கிறோம் பாத்திமா பிவி ஏப்ரல் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அன்று திருவாங்கூர் பதனமித்தாவில் இப்பொழுது இந்திய மாநிலமான கேரளாவில் அன்ன வீதியில் மீரா சாஹிப் மற்றும் கஜேதா பிவி ஆகியோரின் மகளாக பிறந்தார் பதனம் திட்டாவின் கத்தோலிக்க உயர்நிலை பள்ளியில் தனது பள்ளி படிப்பை படித்தார் பிஎஸ்சி படிப்பை திருவனந்தபுர பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலும் பிஎல் டிகிரியை திருவனந்தபுரம் அரசு சட்ட கல்லூரியிலும் படித்தார் நவம்பர் பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஓர் வழக்கறிஞராக சேர்ந்த இவர் கேரளாவின் கீழ் நீதித்துறையில் தனது வாழ்க்கையை தொடங்கினார் இவர் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கேரளா சபார்டினேட் ஜுடிஷியல் சர்வீஸில் முனிசிஃபாக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் துணை நடுவர் நீதிபதியாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தலைமை நீதித்துறை நீதிபதியாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் மாவட்டம் மற்றும் அமர்வு நீதிபதியாகவும் பதவி உயர்வு பெற்றார் இவர் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அன்று உயர் நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் அதன் பிறகு இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அன்று உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ற இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ஆறாம் தேதி அன்று ஜனநாயக இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பதவியான உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பதவியேற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி என்ற பெருமை இவரே சேரும் இவர் இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னும் பல மூத்த நீதிபதிகள் இருந்த போதும் இவரை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டது ராஜீவ் காந்தியால் எடுக்கப்பட்ட அரசியல் முடிவாக கருதப்பட்டது ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு எதிராக அமைந்த மன முறிவில் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றியதால் ஏற்பட்ட சர்ச்சையின் பின்னணியில் தான் பாத்திமா பிவி உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் உச்ச நீதிமன்றத்தின் பணி ஓய்விற்கு பின் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தார் கருணாநிதி முதல்வராக இருந்தபோது புதிய ஆளுநர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது அந்த கோரிக்கையின் பேரில் பாத்திமா பிவி ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அன்று தமிழக ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் துவக்கத்தில் கருணாநிதிக்கும் இவருக்கும் இடையில் எந்த கருத்து வேறுபாடும் எழவில்லை ஆனால் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தின் இறுதி ஆண்டுகளில் ஆளுநருக்கு தமிழக அரசுக்கும் இரண்டு விஷயங்களில் உரசல் நிகழ்ந்தது அதில் ஒன்று சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறையில் புதிய பிரிவை துவக்கியதற்கு ஆளுநர் தடை விதித்ததற்காகவும் மற்றும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பதவிக்கு திருவனந்தபுரம் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த சால்ஹியை நியமித்ததால் ஏற்பட்ட அதிருப்தியும் ஆகும் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் தண்டனைக்கு உட்பட்ட நான்கு கைதிகள் கருணை மனுக்களை ஆளுநருக்கு அனுப்பியிருந்தனர் அரசியல் அமைப்பின் நூத்தி அறுபத்தி ஓராவது பிரிவின் கீழ் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்துமாறு கெஞ்சினார் ஆனால் மன்னிப்பு வழங்க ஆளுநரான பாத்திமா பிவிக்கு அதிகாரம் இருந்தும் அவர் கைதிகளின் கோரிக்கைகளை நிராகரித்தார் அதன் பிறகு ஆளுநர் மத்திய அரசிடம் ஆலோசனை கேட்காமல் ஜெயலலிதாவிற்கு முதலமைச்சர் பதவி பிரமாணம் செய்ததை அடுத்து மத்திய அரசின் கோபத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டார் பாத்திமா பிவி அதுவும் அதன் பின் ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக கருணாநிதியை தமிழக அரசு கைது செய்தது மத்திய அரசு தமிழக ஆளுநரிடம் கருணாநிதியின் கைது சார்ந்த அறிக்கை அனுப்புமாறு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டிருந்தது ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கு முன் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க கெடுவும் விதித்தது பாத்திமா பிவி ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கு முன் அறிக்கையை அனுப்பி வைத்தார் அந்த அறிக்கையில் கருணாநிதியை கைது செய்ய சென்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது மத்திய அமைச்சர்களான மாறனும் பாலுவும் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டதால் பிரச்சனை எழுந்ததாகவும் மேலும் தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாகவும் சிறிய வன்முறை சம்பவங்கள் மட்டுமே நிகழ்ந்ததாக அறிக்கையில் கூறியிருந்தார் இதன் காரணமாக வாஜ்பாய் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சகம் ஆளுநர் பாத்திமா பிவியை உடனடியாக நீக்க முடிவு செய்தது 
நல்ல நீதிபதி என்று போற்றப்பட்ட ஒருவர் கடுமையான விமர்சனங்களை தாங்கி தன்னுடைய ஆளுநர் பதவியை ஜூலை மூன்று இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் ராஜினாமா செய்தார் மாயாவுடன் இணைந்திருப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் ஜாதி மத மொழி வேறுபாடு இன்றி வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருப்போம் ஒற்றுமையே பலம் நன்றி